പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറുമാണ് അപ്പൊ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോം ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫൈൻ ദർ സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ ദി എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം പിന്നെ എലിമിനേഷൻ മെതേഡിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ ലെൻഡിങ് ലൈബ്രറി ഹാസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ആൻ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ദർ ആഫ്റ്റർ അപ്പൊ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിനും എന്ത് കൊടുക്കണം അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുക്കണം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തേന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഫൈവ് ഡേയ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തേന് നിങ്ങൾ ടെൻ റുപ്പി കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസവും എത്ര റുപ്പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അവരെത്രയാണോ അതിന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തേനാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻ റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഫൈവ് ഡേയിൽ ത്രീ പോയാൽ പിന്നെ ബാക്കി ടു അപ്പൊ ആ ടു ഡേയ്സിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ട്വന്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ചാർജും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ ദിവസത്തേനും അഡീഷണൽ ചാർജും കൊടുക്കണം സരിത പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി സെവൻ ഫോർ എ ബുക്ക് കെപ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് വൈൽ സൂസി പെയ്ഡ് ട്വന്റി വൺ ഫോർ ദ ബുക്ക് ഷീ കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോ സരിത ഏഴ് ദിവസത്തേനാണ് ബുക്ക് എടുത്തത് അപ്പോ ട്വന്റി സെവൻ റുപ്പീസ് അടച്ചു സൂസി ട്വന്റി വൺ റുപ്പീസ് അടച്ചു അപ്പൊ എത്ര ദിവസത്തേനാ ബുക്ക് എടുത്തത് ഫൈവ് ഡേയ്സിലേക്കാണ് ബുക്ക് എടുത്തത് ഫൈൻ ദ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ആൻഡ് ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജും എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്ട്രാ ഡേയിലേക്ക് ഓരോ ദിവസത്തേനും ഉള്ള ചാർജ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സരിത സെവൻ ഡേയ്സിലേക്ക് ബുക്ക് കെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചപ്പോ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ ആ ട്വന്റി സെവനകത്ത് സെവൻ ഡേയ്സിലേക്കാണ് എടുത്തത് ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫോർ ഡേയ്സിൽ അഡീഷണൽ ചാർജും കൊടുത്തു അതേപോലെ സൂസിയും കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അഡീഷണൽ ചാർജിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചാർജിനെ ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാറ്റ് ദ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബി റുപ്പീസ് എക്സ് ആൻഡ് ദി അഡീഷണൽ ചാർജ് ഫോർ ഈച്ച് ഡേ ബി വൈ റുപ്പീസ് വൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ സരിത ടോട്ടലി ട്വന്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് പേ ചെയ്തത് അപ്പൊ എത്ര ദിവസത്തേനാണ് ബുക്ക് എടുത്തത് സെവൻ ഡേയ്സിലേക്കാണ് അല്
that is 4y. 3 days like fixed charge ana adagondana avade x ennu ezhudiyathu first 3 days le nammal x ennu aanu eduthathu appo x plus 4y is equal to 27 appo nammade first linear equation namakku kitti ini adutathu susi susi 21 rupees aanu pay cheyathu 5 days le kan eduthathu appo aadyathe 3 days le fixed charge aanu baaki etra dosi undu 5 le 2 days adu additional charge appo 2y is equal to 21. Now, we have two linear equations. We have the elimination method. We have to eliminate 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 the elimination We have to subtract the answer. Subtracting equation 2 from 1. 1 nil in the 2 in subtract. Now, we will subtract the equation. We will subtract the equation. x plus 4y is equal to 27. Now, x plus 2y is equal to 21. Now, subtraction is sign. This is the sign change. Now, this term is 0. 4y minus 2y is 2y. 27 minus 21 is 6. For y is equal to 6 by 2 is equal to 3. For y is equal to 3 and the in the Namaka x in the value and the Vidikan. x in the value and the Vidikan, Namaka get a wider value in a the lay the glimmer equation in number substitute in. Upon the equation number 2 will substitute a yam. Then Kishtola equation is substitute in the substituting the value of y in equation. 2. Equation 2 and then x plus 2y. Up 2 into y double is the wider value is equal to 21. Up x plus 6 is equal to 21. x is equal to 21 minus 6. x is equal to 15. Up x in the value is 15 and the x is equal to 15. x is the fixed charge. Hence, the fixed charge is fixed charge is rupees 15 and the additional charge for each day is equal to rupees 3. Very simple and easy. And when you can see the video, you can see the video. If you like the video, please subscribe to our channel. You can share it with your friends. Now, we will see you in the next chapter.